大家好，我是冷婶今天来给大家介绍一部轻工剧中的良心剧《苍穹之矛》。这部十年前的轻工剧高度还原了历史人物，服装啊、场景啊安排的非常讲究，演员演技通通在线，完了剧情还十分靠谱。嗯，说了这么多好，怎么没有火起来呢？<笑>冷婶也纳闷啊，今天我们就来助他一臂之力，以高度还原历史人物，不比不知道，一比吓一跳啊！你看看人家找的这演员，日本女神级演员田中玉子和慈禧有多像？那神情，那姿态，虽然后期配成了中文，略显违和，但丝毫没有影响田中玉子神演技的发挥。冷婶看过那么多版慈禧，我们国内经典慈禧扮演者有李忠、奚美娟、斯琴高娃等，田中玉子第一次把慈禧给演活了。你见过慈禧这样洒脱的笑吗？<笑>你见过慈禧这样吐槽宫中规矩吗？哎，祖宗家法什么都管，连吃顿饭也要管。人还以为我想怎么样就怎么样呢。你见过慈禧解释自己私生活吗？我这楚秀峰什么时候不是你三层外三层的宫女太监？我一举一动的都有人看着跟着，我怎么样私孩子？我有那么大能耐吗？除了慈禧之外，他的儿子光绪帝、儿媳妇隆裕皇后、皇帝宠妃珍妃，以及慈禧的干闺女德龄公主，找的演员跟历史人物都超像的。除了外貌高度相似之外，剧中还高度还原了历史人物的原型，比如于少群扮演的李春云，他就是清朝最后一位太监总管小德章的原型。虽然小时候命运疾苦，自己挥刀当了太监，换了赏钱给养母治病。我一定要救你的命。但是自从变成太监后，他的人生却像开了挂一样精彩。先是遇到了他的人生两位导师，前太监总管安德海和戏子黑牡丹，在两位老将的加持下，春儿既掌握了太监的精髓，又 get 到了一身唱戏的好功夫。拥有了这两项技能，入宫后的春儿自带了主角光环，干啥啥好，急得教规矩的老太监找不出一丝毛病。春儿啊，你头抬起来了，为什么不看呢？奴才不能直视主子的眼睛。你小子倒什么都知道，啊！终于有一天，春儿的高光时刻来临了。慈禧大佬要看戏，可选的那出戏偏偏戏班子业务能力不行，演不出来。这时，一旁的春儿小声嘀咕：“哎，这出戏我会呀、啊！”于是，在班主的怂恿下，李春云第一次站在了慈禧面前，把师傅黑牡丹教给他的技能妥妥的表演完毕。这下慈禧给看呆了，哇哦，这精神小伙是谁呀？怎么有种黑牡丹的即视感？你说他在台上的扮相做派是不是和黑牡丹一模一样啊？好像黑牡丹又回来了。殊不知春儿就是黑牡丹单传的唯一弟子。于是李春云就经常到慈禧跟前唱戏，慢慢的变成了慈禧身边的大总管。再说另一位高度还原历史的人物，那就是嫩嫩的周一围饰演的梁文秀。他就是历史上的梁启超，梁文秀就是太监李春云养母的亲生儿子。虽然听起来乱乱的，你可以直接认为梁文秀和李春云是兄弟俩。他们还有一个妹妹叫赵丽颖，哦不，叫灵儿，就是刚出道时的赵丽颖扮演的。这兄妹三人第一次路过天安门时，那才叫有趣。大哥啊，皇宫里都有谁呀、啊？有太后老佛爷，当然还有皇上。那谁的官大呀？傻春，皇上是一国之君，太后只是皇上的娘。当然是皇上大了。接着说回梁文秀，她的原型人物就决定了这个人绝对是带着主角光环来的。顺利进京赶考，考中了状元，娶了皇帝老师的女儿，得到了慈禧和皇上的赏识，和皇上志向相投，成功站队帝党。可还是她的历史原型决定了她再牛批也是个悲剧。虽然在皇上的支持下，梁文秀发起了戊戌变法，但无奈这几个嫩小子终究是斗不过慈禧大佬。最终变法以失败告终，最后周一围剪掉了小辫子，赵丽颖穿上了洋装，俩人一块去日本了。光绪帝就被慈禧彻底软禁了。剧中有关女性最长的一条线就是历史上的德林公主了，她是由樱桃来扮演的，原型是慈禧公主身边的女官，后来被慈禧收为义女，赐名德林公主。这个女人可不简单，她来历不明却神通广大，开了一间酒吧，来往的都是洋人，通过互通国际消息来讨好慈禧。她在外是穿着洋装的张夫人，在内却是穿着旗装的慈禧的女儿。不过她和梁文秀还有一条感情线，梁文秀视她为灵魂之己，但俩人无缘，只好分手了。所以，我们还是不要再见面了。二服装场景精致，十年前的这部剧可算得上是大制作了。
，场景大气，服装精致，什么豪华午餐啦、慈禧上妆啦，处处都是讲究的细节。你们造吗？因为服装在当年来说实在是太精致了，所以《甄嬛传》就承接了这部剧的服装道具。你看有没有一丝熟悉的味道？只是臣妾虽然身体有些不适，可熹贵妃也要照料一双儿女。是。奴才听老婆爷的。当当当当，一休的旗头就是《苍穹之矛》里面龙玉皇后的旗头。再来看安陵容的这套装备，完全承接了《苍穹之矛》里公主的装备。可是《甄嬛传》火了，《苍穹之矛》却没有。哼，不服气。三，演技在线。周一围、张博、于少群、樱桃，哪一个挑出来都是实力派的代表。田中义子又是日本国宝级的演员，这样的剧组甚得冷婶欢心。这部剧我们看到了更立体的慈禧跟光绪，一个霸道又圆滑，一个懦弱又可怜。有点历史常识的人都知道，慈禧并不是光绪的亲妈，所以扶她上位之后，对光绪的压制几乎是变态的。不仅国家大事要替皇上做主，就连娶媳妇儿也要自己定。单从选秀这一幕就可以看到演员刻画人物上有多到位。皇帝。明着暗着暗示皇上找老婆的标准应该是貌不出色、才不惊人，反正意思就是你一定要选我侄女哦。慈禧怒吼的那一嗓子，完美展现了这对母子的性格走向。张博和田中玉子完美演绎了一个腹黑母亲和一个软蛋儿子。四有趣，在这部剧中，我们不仅看到了慈禧和光绪母子之间的相爱相杀，还立体的看到了一个爱美爱玩的老太太慈禧，这在其他影视剧中还没有体现过。都知道慈禧是清朝最奢华的贵妇。实际上，冷婶觉得这部剧中的慈禧是个妥妥的时尚博主，她在用她的每一个行为展示着精致女孩是如何保养出来的。饿了吃饭，困了睡觉，玫瑰水蒸脸，理发按摩，到点遛弯，闲来看戏，定时练字，这不就是精致女孩的养生宝典吗？反正我是被这位慈禧圈粉了。好啦，明天见喽！关注冷婶，每天分享你不知道的后宫趣事。